清晨，老西关的巷子里，广州人以一碗云吞面开始今天的第一餐。广式云吞面，每家的出品也许各有千秋，但总有一股熟悉的味道萦绕在食客的嘴边。这个神秘的滋味秘密就藏在汤底里。吴锦云的云吞面店就开在巷子里。楼下食客满座，楼上他在烤大地鱼干。大地鱼也叫比目鱼，吴锦云用炭炉慢火烘烤，两面烤至金黄，薄薄的鱼身逐渐逼出油脂，浓郁的咸香味飘逸出来，让人开始口舌生津。而家大隻魚咧，多數嚟住浙江啦、汕尾啦，同埋陽江北海啦。烤到佢出油，煲出嚟嘅湯啊，香好多，鮮甜好多。用炭爐烤的大地魚更為濃香，因為烤制太慢，絕大部分雲吞麵店已用微波爐或煤氣爐代替。原來廣州人做雲吞麵，用豬骨、大地魚、蝦子、火腿熬制湯底。他们把烤箱的大地鱼当香料来提高骨汤的香味这正是广式云吞面汤底的灵魂所在。除了汤底，大地鱼干还可以跟云吞亲密结合。先挑选肉厚的大地鱼，包肉去骨。下锅炸至酥透，最后把酥脆的鱼肉碾压成粉状，再混进猪肉馅儿里。但系呢种方式咧，已经好耐冇人用啦。嗰个云吞系另一种香味嘅。做一碗你话传统啲嘢咧，都要花嘅时间同心机落去咯。如果说大地鱼给广式云吞面贡献了浓香与鲜甜，在它的产地，变化更加多彩。汕尾马公港口，老船长林妈明起了个大早。因为妻子给他交代了一个采购任务。有两，这些重大了。大地鱼在海床底栖生活，渔民们用海底拽网的方式捕捞，因此当地人也把大地鱼叫做地宝。年底是大地鱼肥美的季节，林妈明买了二十斤大地鱼。给妻子晒鱼干。汕尾是大地鱼干的主要产地之一，当地人把它用作调味品，几乎每道菜都有一丝大地鱼干的鲜香味林妈明的妻子罗代蒂。叫来了八十多岁的姨丈，帮自己处理丈夫买回来的大地鱼。鱼越小越难杀，要划开薄薄的鱼身，刀工稍逊就很容易把鱼刺穿。你唔使拖，我哋就佢就化晒。哦，咁样就靓啦。精打细算的马工人会把小的大地鱼晒成鱼干，大的则用海盐腌制，三天之后便可食用。二十多斤鱼全部处理完，在自家门前的海边晾晒起来。以前我哋移民人冇屋企噶，所以全部人喺线市就喺线晒咯。
大條啲咧就曬多兩日，細條啲曬埋今日，聽日曬半日就可以收啦。伴隨著海風與艷陽，大地魚竿沒幾天就曬好了。和广州的云吞面店一样，罗代地把大地鱼干在明火上烤到酥脆，一条条鱼儿化为金黄色粉末。罗代地怕孙子孙女们吃到骨头，又把鱼粉细细筛了几遍。鱼鲜味弥漫开来，这些大地鱼粉变成了汕尾人最喜欢的调味品。鱼丸是汕尾人过节或待客必备的食品。反复摔打至鱼肉起胶，调味的大地鱼粉上场了。这样的鱼丸吃起来咸中带鲜，又有微微的烘焙焦香，十分惹味儿。海盐腌制过的大地鱼，曾经是渔民在船上的下饭小菜。当地有一种独有的吃法，叫“撩春”，春就是鸡蛋，把腌制好的大地鱼。放进砂锅里加热，融化后的大地鱼散发出浓郁的鲜味这时，把鸡蛋打进去，混合，继续搅拌。在鸡蛋九成熟时，熄火上桌。砂锅的余温让鸡蛋刚刚熟。油炸后，大地鱼干挥发出更多油脂香味儿，再与芥蓝同炒，寡淡的芥蓝沾染了海的气息，爽口甜美。上菜了，上菜啦！罗代地喜欢热闹，如今丈夫很少出海，儿孙陪伴在身边，这一桌大地鱼宴。就是对那个漂泊时代的温情回忆。今天酒店有一场一百席的大型婚宴，中餐总厨林浩斌一早便到后厨。嗰啲单咧，嗱嗱声执咗去先。我爸爸妈妈嗰啲都系随时撕嘅。大個咗啦，咁都係做咗餐飲呢個行業。啱啱係十八歲都未夠，咁就入到去咧，就每一個崗位基本上我哋都係做過曬。林浩斌當上總廚已有十多年，這樣的大型宴席經歷過無數次。他最看重的卻是一鍋湯。今晚嗰百圍嗰啲飛緊水係嘛？啲燉湯嗰啲料，一定要飛透佢啊！撇乾淨嗰啲透佢，咪先湯會好足噶。哦，好的。这两百斤老母鸡、三十斤瘦肉、二十斤鸡脚等汤料，不仅将制作出今天这场婚宴名贵炖汤的汤胆，还是许多菜式的调味关键。一盘香气四溢的金华火腿，是林浩斌给今天的汤准备的点睛之笔。加翻啲烘個金華火腿，抵到啲釣出嚟個湯係特別香。呢度湯嘅份量比例咧，同肉嘅比例大概一比一嘅。這種肉水比例為一比一的湯，在粵菜裡被稱為頂湯。頂湯講究湯色清亮無雜質，即便放入如此豐富的原料，粵菜師傅們還是有辦法讓湯變清。咁啊，依家嗱，我哋見到咧，平時依家就有啲氣泡慢慢飆上嚟嗰啲咧，就叫做慳眼水。水嘅温度咧，大概係喺誒九十七八度左右咯
，就煲誒三個鐘頭左右啦。哎，起湯啦，睇睇啲湯先。三個小時後，鼎湯出爐，肉味飄香。誒啲湯啱煲起咗啦，誒要攞翻個沙布袋嚟隔一隔嗰啲湯，湯色咧會清好多嘅。咁啊頭先撈過，仲見到少少微粒喺度嚟。用鼎湯做湯蛋，為名貴食材注入鮮美的味道，是粵菜的慣常做法。在味精沒有發明之前，菜肴的鮮味主要來自湯的提味。在各種調料大行其道的今天。厨师们依然保留着这门手艺，这是区别于外行人的制胜法宝。林浩斌深知宴席的核心竞争力依然是好味道，他最近研发的清汤系列菜式，就需要火腿来点睛助力。林浩斌最常用的火腿来自浙江金华东阳的上江村，一百多年的老字号。依然保持着传统的手工制作方法。冬至前后就是火腿制作最忙碌的时候。传统的金华火腿最少经过两年的发酵才能出售，而用来制作清汤，林浩斌喜欢用五年以上的陈年火腿，味道更为浓郁。林浩斌今天试做的新菜。都要调清汤，先把鸡肉和猪肉按一比一的比例剁成细腻的肉蓉。剁呢个肉蓉啦，是一定要即系剁蓉啲佢，咁你一剁得蓉嘅话咧，佢就会系诶起胶，到时调汤嗰阵时咧就会将嗰啲汤嘅杂质会黐翻落去。其实我哋调汤就系靠肉嘅蛋白质嚟诶调翻清个汤去。小火慢烹一个小时。在这个过程中，肉蓉慢慢的结块用纱布过滤，最后得到清澈如开水却鲜味浓郁的汤汁。准备妥当，终于可以试做新菜式了。第一道菜的主材，仅仅是一块小小的冬瓜。用材简单，对刀工却要求很高。系诶，要切到差唔多系成丝咁滞，咁同埋切嗰阵时咧，系唔可以切断佢。用清汤扣淋二十分钟后取出，只见丝条自然散开，竟似一朵盛开的菊花。开水般的清汤。渗进寡淡的食材，淡雅的外表下却是香浓的滋味。第二道菜的食材丰富多彩。林浩斌把切成厚片鱼球的黄角鲤鱼。和其他配料一起铺好，再淋上混合了清汤和火腿汁的汤汁，放到一百一十摄氏度的盐板上。清汤的火腿香味扑鼻而来，视觉和嗅觉的双重冲击让人充满期待。清汤。也可以用来焖煮调味把莲藕切成剪纸窗花一般，藕不断，丝还连，卷上打成酱的虾肉，煎至金黄，倒入调好味的火腿汁清汤，焖煮入味莲藕清爽可口。层次鲜明。夏秋之际，广州的街头巷尾榴莲飘香。然而，在老广的食单上，榴莲不仅仅是水果那么简单。榴莲和粤菜在后厨相遇相知，结局超乎想象。
榴莲这种水果呢，早在明清时期已经进入了我们老广的味觉了。从那个时候就已经开始慢慢的接受榴莲的这种味道。榴莲，爱其者赞其香，厌其者怨其臭。在吃的这件事儿上，无所不能的老广，怎样才能把这种独特的味道入馔？本身我很喜欢吃榴莲，所以呢，我想让不吃榴莲的人也尝试一下吃榴莲。我们今天开一下会。陈振江，撮合榴莲嫁给粤菜的第一人。从星级酒店的粤菜大厨到卡塔尔皇室御厨，粤菜是他安身立命的根本。四年前，一个破天荒的想法让他放弃了大厨身份，开始味觉的冒险。我第一道菜就是榴莲煮鱼的。我搜查过资料了，榴莲跟虾和蟹煮就不行，会产生毒素的。历经无数次的失败，改良，榴莲鱼终于面世了。广州第一家榴莲主题餐厅也随之诞生。从开始筹备到开业，花了半年时间。是的，我和我的厨师们，他先喝开水都感觉口是苦的。在食材的选择和菜式的创作上，陈振江可谓是尝遍了酸甜苦辣。为了保证出品的质量，陈振江更是一年多次穿梭于广州和马来西亚。马来西亚人呢，从来不吃爆口的榴莲的，因为呢，爆口榴莲容易被细菌侵入。猫上的榴莲呢？都是从树上熟了，熟了死以后呢，它自己会掉下来。好大干啊！榴莲是马来西亚国宝级水果，被称为万国之王。进入九月，夏季榴莲的采摘也接近尾声，这已经是陈振江今年第三次出现在这里。嗨，龙哥，哎，哎呀，我想了解一下今年的呃榴莲的收成怎么样？今年榴莲收成不是很好，今年雨季太多。于是它的挂那个花来啊，特别跌。这今年的果结的不是很多。哦，为什么现在是绑着的了？以前不是用网的吗？以前就用网来，现在就用绳子绑住这个榴莲，把榴莲被掉下来不给野之处。它现在有这样的抓住，它就会我们就绑住它。现在到十一到十二月就很多。嗯，那我就准备在大批进到国内，做成我们的新的产品。在果园徘徊一天，陈振江找到了合适的榴莲：猪手、鸡扒、菠菜、辣椒、洋葱。陈振江回国后的第一件事就是尝鲜。先把油放进去，加入洋葱下去，让它热一下锅，放猪蹄下去，因为呃洋葱和油令那个猪蹄会更加没有那种猪的那个气味。差不多的时候呢，就放那个番茄汁，然后还有那个酸梅汁。做的过程中慢慢加水，充分的让酱汁溶解，让猪蹄慢慢的吸收。看到它的酱汁到一定程度了，那就可以加榴莲了。呃，放了榴莲以后呢，就让它加热大概两分钟就可以了。榴莲猪蹄被陈振江取名为“榴莲古椒园”。猪蹄是粤菜的常用食材，陈振江把粤式焖猪蹄的做法进行改良，加入了新鲜榴莲肉。陈振江又尝试着把榴莲混搭粤式炒饭。尝试了很多遍的了，最终选择了就是用菠菜汁和榴莲一起炒饭。最后下的情况下呢，它的榴莲就等于好像榴莲把米饭包裹一样，这这个这个时间段下是最好的。谢谢谢谢谢谢。正宗的猫山王，榴莲嚟煮嘅啦，呢个榴莲鸡扒，榴莲披萨，好清口。以前嗰只榴莲咧就得个甜嘅啫，呢只榴莲咧。个香味又滑，确定系呢只榴莲系适合我哋做呢只鸡扒咧，咁我哋就按照呢个标准嚟做。O、okay、K 啊，全部按晒呢个标准做。啊
。作为一个榴莲控，从一个菜式的首创到二十八个菜式的成功推出，陈震江靠足迹打破空间距离，用厨艺贯穿万水千山，编织出老广餐桌新故事与新体验。